హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీ మీడియా నేను మీ యాంకర్ రాహుల్ ప్రజెంట్ మనం స్టూవర్ట్పురంలో టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారి సమాధి దగ్గరకు వచ్చాం టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలియని వారు అంటూ ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరమే లేదు మరి అలాంటి టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారి సమాధి దగ్గరకు మనం వచ్చి ఏం తెలుసుకుందాం అని శ్రీ మీడియా ఎక్స్క్లూజివ్ వచ్చిందో తెలుసా మనం వాళ్ళ వారసుల దగ్గరకు వచ్చాం అనమాట వాళ్ళకు జరిగిన అన్యాయం గురించి అసలు టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి పూర్తి నిజాలు తెలుసుకోవడానికి శ్రీ మీడియా చేసే ప్రయత్నం భాగంగానే ఈరోజు స్టూవర్ట్ పురానికి మనం వచ్చాం సో ఇప్పుడు మనం టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారి కోడల దగ్గరకు వచ్చాం ఆయన అట్లాగే వాళ్ళ కొడుకు దగ్గరకు వచ్చాం అనమాట సో ఒకసారి వాళ్ళ నమస్కారం అమ్మ అమ్మ మీ పేరు ఇంటికొచ్చారు పర్వాలేదండి మంచి ఆయనే బాగానే ఉండింది అంటే అప్పుడు మేము లేము కదా చిన్న పిల్లలు మా వారును మా మర్ది మా బావగారు చిన్న పిల్లలు సో ఇప్పుడు టైగర్ నాగేశ్వర గురించి అందరూ కథలు కథలుగా చెప్తూ ఉంటారు అతను అప్పట్లో చాలా పెద్ద దొంగతనాలు చేసి మరి అందరిలాగా కాకుండా తన దోచుకున్న సొమ్మును పేద ప్రజలకు పంచి పెట్టేవాడు అలాగే మీ మామయ్య వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కూడా అలాగే చేసేవారు తప్ప ఒకరి దగ్గర నుంచి తీసుకోలే అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇది మీరు విన్నారు నిజంగా మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా అనే వాళ్ళు నేను విన్నాను సార్ మీరు విన్నారు అంటే మీకు ఏమని చెప్పేవారు వాళ్ళు అసలు లేనోళ్ళు దే వన్ వాళ్ళు తెచ్చి లేనోళ్ళకి పెట్టేవాడు మంచి పేరు గల ఆయన 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 కోడలో నువ్వు అనేవాళ్ళు మాది విజయవాడ అండి విజయవాడ అంతా కూడా మా మామయ్య పేరు బాగా మోగింది టైగర్ నాగేశ్వర గారి పేరు బాగానే ఇప్పుడు మీ మీ మామయ్య గారు టైగర్ నాగేశ్వర గారు సొంత అన్న తమ్ముడు సొంత అన్న ఈ మామయ్య గారు కూడా అన్న తమ్ముళ్ళు వీళ్ళు గరిక ప్రభాకర్ గారు మీ మామయ్య గారు టైగర్ నాగేశ్వర గారు ముగ్గురు సొంత అన్న తమ్ముడు ముగ్గురు ఓకే ఇప్పుడు మీ మీకు ఇప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి మీ అందరికి తెలుసు సో ఒక సినిమా కూడా రాబోతుంది దీని మీద తీస్తున్నారు దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు మీకు ఏమన్నా న్యాయం జరిగిందా ఎట్లా ఉంది అసలు తీస్తే తీసారండి సినిమా గురించి మాకేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఊరిని మాత్రం తప్పుగా ఇంచబాకండి అది నాగేశ్వరరావు గురించి తీసిన ఆయన ఎట్లాగో మంచి పేరు ఉంది కాబట్టి ఏం కాదు కానీ ఊరిని మాత్రం తప్పుగా చూపెట్టకూడదు ఈ ఊరి ప్రజలుగా మీరు కోరుకునే ఈ ఊరి ప్రజలు అందరి కోసం మీరు కోరుకునే అదే కదండి అనేది అందరు కూడా ఊరు గురించి తప్పుగా చూపిస్తున్నారని చాలా గొడవలు జరుగుతున్నాయి ధర్నాలు చేస్తున్నారు చాలా వరకు జరిగింది అట్లా చూయించుకోకుండా మీరు సినిమా తీసుకునే పని అయితే సినిమా తీసుకోండి మేమేం ప్రాబ్లం ఏం చెప్పం మా మామయ్య గురించి తెలుసు కాబట్టి ఆయన చేసిన మంచి కారణాలు ఉండబట్టే మీరు తీయగలుగుతున్నారు కానీ ఊరిని తప్పు పట్టడం తప్పేగా అది ఇప్పుడు మీరు ఒకప్పుడు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ అనేది ఏంటిదంటే స్టూవర్ట్పురంలో ఒకప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కొంత గుంపులు గుంపులుగా అందరూ కలిసి ఒక మూకాగా ఏర్పడి ఎంత పెద్ద దొంగతనం జరిగినా కూడా వీళ్ళు ఈజీగా చేసేవారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో దీన్ని అప్పుడు ఎలా ఉండేదమ్మా మీకు చెప్పేవారు కదా అప్పుడు ఎట్లా ఉందో మనకు తెలియదు అప్పుడు మేము పుట్టామో లేదో కూడా తెలియదు అప్పుడు మాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అంత ఎంప్లాయీలు జాబులు పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మాత్రం దొంగలు అనేవాళ్ళు లేరండి ఎవరు లేరు అసలు ప్రార్థన ఉద్యోగాలు అందరూ ప్రార్థనలకు వెళ్తారు ప్రతి ఇంట్లో ప్రార్థన బాగుంటది ఇక్కడ మేము వచ్చి ఇప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇంతవరకు మేము ఏది తప్పుగా ఏం చూడలేదు మాకు ఏం కనిపించలేదు అసలు లేదు ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు స్కూల్లో కానీ కాలేజీలు కానీ వెళ్తూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏమైనా సమస్య ఎదురైంది అరే మీరు స్టూవర్ట్ పలానా స్టూవర్ట్పురం నుంచి వచ్చారు టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారి మనవడు అంట మీకు కూడా ఏమన్నా ఇప్పుడు డబ్బులు వాళ్ళు సంపాదించి ఉంటారు కదా మీకు ఇచ్చారని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు మీ పిల్లలు అలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఎప్పుడన్నా పడ్డారు కానీ మాకేమి ఇవ్వలేదు కానీ ఎవరు కానీ మేమేమి పిల్లలు పడ్డారు అట్లా ఇప్పుడు అన్నారంట మా పిల్లల్ని ఏమన్నారంట కాలేజీ దగ్గర పట్టించుకోలేదు వచ్చి నన్ను అడిగాడు మమ్మీ ఇట్లా అంటున్నారు మనకు అంత ఇంత ఉంటే మనం ఎందుకు ఇట్లా బాధలు పడతామని మా అబ్బాయి మమ్మల్ని అడిగాడు నేను ఇందాక వస్తుంటే కూడా చూసాను మన ఇప్పుడు టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారి సమాధి ఉందో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చూశాను ఆ అబ్బాయి కూడా పాపం రిక్షా మీద నీళ్ళ క్యాన్ పట్టుకొని అవస్థ పడుతూ వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న రిక్షా బండి తొక్కుతారు నేను అడిగాను ఇక్కడ టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారి ఇల్లు ఎక్కడ ఆయన సమాధి ఎక్కడ అంటే ఆయన మా తాతగారు అని చెప్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను 
టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఒక పేరు మోసిన అతను సో ఎంతో కొంత వెనకాలు ఉంటుందని చెప్పేసి అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అతను మనవడు చూస్తే అతని దగ్గర పాపం రిక్షా లాక్కుంటూ వాటర్ కష్టపడుకుంటూ ఉంటున్నాడు వాళ్ళ నాన్న రిక్షా బండి తొక్కుతాడండి ఆరుగురు పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నేను నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా రిక్షా రిక్షా లాక్కుండా పాపం కష్టపడుకుంటూ వస్తున్నాడు అని వాటర్ క్యాన్ కోసం సో ఈ అబ్బాయి చెప్పండి మీ పేరు ఏం పేరు నా పేరు గరిక ఆకాష్ గరిక ఆకాష్ ఆకాష్ ఇప్పుడు మామూలుగా అందరూ నేను ఇబ్బంది పెట్టే మాటలు అంటూ ఉంటారు అది నీకు కూడా తెలుసు నువ్వు ఎంతో కష్టపడి నీ జీవితాన్ని సాగిస్తూ ఉంటావు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న బుచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు నీ స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ చుట్టుపక్కల వేరే ఊరు అవ్వాలని అలా అన్నప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది మా తాత గురించి చెప్పినప్పుడు మీ తాత ఇట్లా దొంగ అట్లయితే నీతో కొంచెం దూరం ఉండాలి మీ తాత బుద్ధులు పడి ఉంటాయి బా అని అన్నవాళ్ళు కానీ నువ్వు అంత పట్టించుకోను మేము మా తాత కష్టపడి అంతే భేదాలు పెట్టాడ్రా మా తాతకి ఏమిరా మా తాత నేను పేరు గొప్పగా చెప్పుకుంటా మా తాత పేరు మీరు దొంగ దొంగ అంటే నాకు చాలా ఇరిటేట్గా వచ్చిద్రా జాగ్రత్తగా మాట్లాడిన అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ తాత గారి గురించి చాలా మందికి కూడా తెలుసు ఆయనను ఆంధ్ర రాబిన్ హుడ్ కూడా అంటారు ఎందుకంటే డబ్బులు తీసుకుని దాచుకున్న వాడు కాదు ఆ పది మందికి పెట్టిన వాడు అని ఇప్పుడు మీ సొంత తాత అయితేనేమి టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు అయితేనేమి ప్రతి ఒక్కరికి దోచుకున్న సొమ్ము అయినా కూడా దాచుకోకుండా ప్రతి ప్రజలకు పంచిపెట్టేవాడు అని ఒక పేరు ఉంది సో ఇది ఇది మీ అమ్మనాన్న నీకు చెప్పినప్పుడు నీకు ఏమనిపించేది ఇప్పుడు నువ్వు కాలేజీలో బాధపడ్డప్పుడు ఇంటికి వచ్చి అమ్మ ఇలా అంటున్నారు తాతయ్యని ఆ మనల్ని ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు మీ తాత ఇలా కాదు ఇలా అని చెప్పేసి నీకు చెప్పుకుంటారు కదా అప్పుడు నీకు ఏమనిపించేది నేను చాలా సంతోషపడేవాడిని కానీ నేను అంత లైట్ తీసుకోను అదే మా తాత గురించి మాట్లాడినప్పుడు సర్దుకుపోతా అవును మా తాత అంటే అంత పేరు గలవాడు మా తాత గురించి ఇక్కడ చెప్తారు నాకు చాలా మంచి మనిషి చాలా పెట్టున్నాడు మనిషికి కాదంట్లా కానీ చాలా ఇప్పుడు మీకు మీ తాతయ్య గారు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు అలా ఇక్కడ ఈ సమాజ్ గారికి వచ్చి మీరు బాధపడతారని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు నేను నేను ఏడింటికి ఒకవేళ నేను వెళ్ళపోయినా తొమ్మిది ఇంటి నుంచి పది ఇంటి వరకు ఇక్కడే ఉంటాను నేను ఉదయం కుర్చి వేసుకుని ఇక్కడే కూర్చొని ఉంటాను సమాధి వచ్చి ఇక్కడే కూర్చుంటా నేను మీ పేరు చూసి మళ్ళీ ఫోటోలు అన్ని చూస్తాను యూట్యూబ్లో నా యూట్యూబ్లో ప్రతి ఒక్కటి మా తాతయ్య ఉంటాయి నా ఫోటోలు కూడా స్క్రీన్ షాట్ కొట్టి దాచుకుంటూ దాచుకుంటా ఇప్పుడు టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి ఎలాంటి గొప్ప విషయం వచ్చినా కూడా మీరు దాచుకుంటారు సో మీ తాత గురించి మీరు మీరు కష్టపడి ఇప్పుడు మీరు చదువుకొని పేరు నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా నేను చేస్తా చేస్తారు ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు మిమ్మల్ని ఎగతాలు చేసిన వాళ్ళందరికి కూడా మీ తరఫున బాగాలేదన్న నాకు కానీ మంచి పనులు మీరు ఏదైనా మంచి సాధించి పెడతాను అంటున్నారు ఇప్పుడు రవితేజ గారు ఒక సినిమా తీస్తున్నారు టైగర్ నాగేశ్వర గురించి సో ఈ సినిమా మీకు ఇష్టమేనా ఇష్టమే అన్న ఇష్టమే ఇష్టం దాంట్లో మీ అభిప్రాయం ఏంటన్నట్టు అంటే ఎట్లా చూపెట్టకూడదు అనుకుంటున్నారు ఎలా చూపెట్టాలనుకుంటున్నారు మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు స్టూవర్ట్ పూర్వం అనే అదే దొంగ అని రాకూడకుండా మంచి సినిమా తీస్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఈ గజ్జి దొంగలని ఆ పేరు రాకుండా ఈ ఊరికి చెడు పేరు రాకుండా ఉండాలి సినిమా మూవీ వాళ్ళు కాదనట్లా కానీ మంచిది టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు యొక్క మనవడిగా ఈయన చెప్పేది ఏంటిదంటే సినిమా తీయడంలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే మా తాత మంచి పని చేశాడు దాంట్లో చెడ్డగా చూపెడదామన్నా ఏం లేదు కానీ ఈ స్టూవర్ట్పురం అనే ఊరిని తప్పుగా చూపెట్టకూడదు అని ఈ వాళ్ళ ఊరు కోసం తన మనవాడు పాటు పాడుతున్నాడు అని చెప్పేసి మీరు చెప్తున్నారు అంతే కాదు మీ ఊరు కోసం మీరు నిలబడ్డారు మా ఊరు వాళ్ళని జనాన్ని గజదొంగలుగా చిత్రీకరించకూడదు దయచేసి అని చెప్పేసి వాళ్ళ మనవాడు చెప్తున్నాడు సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరికన్నా ఇప్పుడు మీ కొడుకు కన్నా మీ భార్య కన్నా ఎక్కువ టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారి గురించి మీకు ఇంకెక్కువ తెలుసు ఉంటుంది చిన్ననాటి నుంచి మీకు కథలు కథలుగా విని ఉంటారు అసలు అప్పటి నుంచి మా బాబాయ్ పేరు ఎక్కడైనా కానీ నన్ను అన్నవాళ్ళు అరే నువ్వు మీ బాబాయ్ లాగున్నావు ఈయనే పెద్ద దొంగ అవుతావు నన్ను అన్నప్పుడు చిన్నతనం చిన్నతనం అలా అలా సరదాగా ఆయన పేరు నీకు వచ్చిద్ది నాకు ఎందుకు లే అంత పేరు అని నేను అందరితో అలాగా సరదాగా చెప్పేవాడిని ఆయన మా బాబాయ్ గురించి చాలామంది మంచోడు ఉన్నవాడిని కొట్టి పేదవాడికి పెట్టేవాడు ఒక పేదవాడిని అనేవాడిని కడుపు బాధ అనేది ఆయన చూసి మంచిగా చూసుకొస్తా పెళ్లి అవన కూడా పెళ్ళిళ్ళు చేశాడు మార్కాపురంలో కూడా కొంతమందికి కూడా హైదరాబాద్లో కూడా చాలా చోట్ల ఆయన్ని బ్యాక్ ఎత్తుగా ఎవడు అనలేదు ఆయన మంచోడు ఆయన ఇది 
పెద్దలు <laughs> 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 ఆయన చేస్తే వాళ్ళకి ఏం ఉద్దేశం మనకి తెలియదు మనం సినిమా తీయాలని మాకుంది అది వాళ్ళకు నన్ను కూడా పిలిచారు నువ్వు కూడా వచ్చి మీటింగ్లో కూర్చో అంటే నాకు తెలియదు ఇట్లా సంగతి ఇట్లా సినిమా ఆయన బ్యాక్ దొంగతనాలు గజ్జ దొంగ ఈయన అని అనుకుంటున్నారు బోర్డు అని చెప్పుకొస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు నేను ఏం మాట్లాడాలా నేనేమి సమాధానం ఇవ్వలేదు అసలు మీ అభిప్రాయం ఏముండి అసలు మా అభిప్రాయం ఏంటంటే తీయాలి చేస్తే మంచిదే దేనికైనా ముందు తప్పు పట్టకూడదు పిల్లలు ఉన్నారు రేపు వాళ్ళు భవిష్యత్తు ఉద్యోగాలు రావాలి ఇప్పుడు పిల్లలు ఆడం పట్టుకొని ఆడగట్టం ఒకళ్ళ గెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు ఒక గెట్టు పోను ఉంటారు ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్న చెడుగా చూస్తుంటారు ఇక్కడ అట్టాగా చేస్తున్నారు ఇక్కడ మాకేం అభ్యంతరం లేదు మా తీయాలని మాకుంది అయితే ఇక్కడ స్టూవర్ట్ పురంలో చాలా మందిని కూడా ఇప్పుడు బయట ఉద్యోగాల కోసం ఇప్పటికి కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు దాటిపోయిన టైగర్ గారి తర్వాత బయట ఉద్యోగాల కోసం పోయిన ఏదైనా పని కోసం పట్టణాల పంటి పోయినా కూడా ఇంకా స్టూవర్ట్ పురం అనే పేరు చెప్తే ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు దీనిపై మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మాకు అదే ఇప్పుడు ఎక్కిపోయినా స్టువర్ట్ పురం అంటే భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు స్టువర్ట్ పురం అంటే భయపడుతున్నారు అందుకే కొంతమంది భయపడుతున్నారు ఉద్యోగాల కోసం అడుగుతుంటే అని అది మనకి తెలియపరుస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ వాస్తవం చూస్తే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రజలు కూడా కష్టపడి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఉన్నత చదువులు చదువుకుంటూ పైకి ఎదగడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ బయట సమాజానికి మాత్రం ఈ విషయానికి తెలియనియకుండా దాచుతున్నారు దాస్తున్నారు దీని ఇట్లా మీరు టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు వారసురిగా మీరు ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రజానీకానికి మన తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజానీకానికి దేవుడు మంచి చేశాడు సినిమా మాకేం అభ్యంతరం లేదు సినిమా తీస్తే మంచిదే కొంతమంది ఏమో వద్దు వద్దు అని ఊరిని తప్పు పట్టి ఇచ్చి ఇదివరకు అంటే అప్పుడు చేశారు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు అంతా సర్దుమట అయిపోయారు వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించుకుంటున్నారు కష్టపడి వాళ్ళు రేపు వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు అవును ఇట్ట ఆయన పేరు ఇట్ట వాడుకొని ఇట్ట చేస్తే మాకు ఏంది రేపు అని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అది ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు అప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే ఒక విషయం అందరికి కూడా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటిదంటే మొత్తం భారతదేశం మొత్తం ఆశ్చర్యపోయే విధంగా పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఉన్న బ్యాంకుని దొంగతనం చేసి అంత గొప్పగా అప్పుడు దొంగతనం చేశారని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్పుకుంటాం అటు ఊరు బంగనపల్లి కర్నూలు డిస్ట్రిక్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ అప్పుడు బాణం బీడి దొరికి ఏటపాలం బీడి కాడ ఆయన్ని పోలీసులు ఎత్తుక్కుంటే ఆ ఊరి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పట్టుబడ్డాడు అసలు ఆ సీన్ ఎట్లా జరిగిందంటే అసలు ఆ సీన్ లో మా నాన్న కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు వెళ్ళారు పెద్ద ఆయన వీళ్ళు ఉమ్మడి మీద ఉండేవాళ్ళు ముగ్గురు ముగ్గురు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అప్పుడు మా నాన్నగారు బాగాల వీళ్ళు ఇంకా కొర్ర వయసులో ఉన్నారుగా మా నాన్నకు టీవీ వచ్చేసి మంచాన్ని పడిపోయారు ప్రసాద్ గారు ఇంకా వీళ్ళిద్దరు జోరుగా ప్రభాకర్ గారు నాగేశ్వర గారు ఇద్దరు చేస్తున్నారు ఇంకా వీళ్ళు చేస్తా ఇతన్ని మా నాన్న అది కూడా మా నాన్నకు కూడా ఏమి ఇచ్చింది ఏమి లేదు ఈ మా నాన్న వీళ్ళని సాకింది మా నాన్న మమ్మ వస్తేనే వీళ్ళు ఇంత పిల్లలు అప్పుడు మమ్మల్ని చేసుకోండి మా నాన్నగారు ఇప్పుడు వచ్చాక వీళ్ళు చిన్న వయసు కానీ దొంగతనాలు చేసుకోవటం ఎట్టాగా ఎక్కడే అదే చిన్న చెట్టు అదే ఇల్లు అక్కడ ఇప్పుడు ఇంత ఉండే స్థలం అంత అప్పుడు సమాధి ఇక్కడ అప్పుడు ఆయన ఇక్కడే ఉండేవారు ఇక్కడే ఉండేవాడు తర్వాత వాళ్ళు రామనగరం వెళ్ళిపోయింది పెళ్ళి అయిన కాని నుంచి వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అయితే ఇప్పుడు ఆ కర్నూలు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఎట్లా జరిగింది అన్నట్టు అది ఆ కర్నూలులో జరిగింది వీళ్ళు పోయి ఆ ఊర్లో బంగారం తీసుకొచ్చి బయటపడిపోయింది బయటపడిపోయింది అట్టోలట్టు ఎవరు పోలీసులు పోలీసులు తీసారు వీళ్ళు కాడ తొక్క అందరూ అది దాచుకో ఉంటారు అది మనకి చూపిరుగా చూపెట్టారు మేము పిల్లలమే మేము పసిపిల్లలం మాకు తెలియదు అప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ చెప్పుకుంటుంటే 
అయ్యంటాం తప్ప మాకు తెలియదు అప్పుడు కాకపోతే అది మాత్రం భారతదేశం మొత్తం సంచలనం ఎందుకంటే ఒక ఎస్ఐ ముందున్న బ్యాంకుని దోచుకోవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అది అంతమంది సెక్యూరిటీ ముందున్న బ్యాంకుని దోచుకోవడం అది అప్పుడు ఇప్పుడు లెక్కతో పోసుకుంటే కొన్ని వందల కోట్లతో సమానం అంట అప్పుడు అది సో అది కూడా తీసుకొచ్చి అది దొరకడం ఎట్లా దొరికాడు అంటాం మరి అసలు దొరకటం అంటే బీడీ కార్డు దొరికాడు బీడి తాగి ఆడ బాడేశారు అది పట్టుకొని వచ్చారు ఓకే ఇది టైగర్ నేశ్వరరావు గారి స్టైల్ ఇట్లా ఉంటది ఆ బీడి వల్ల ఆటపాలం అంటే ఇంకా చీరాల స్టోటపాలం పక్కనే కదా అది కూడా ఇంకా అక్కడని వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది వచ్చారు అడిగి వచ్చి ఇంకా తనని పట్టుకున్నారు నాగేశ్వరరావు ఆయన ఈయన కూడా ఏడు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి వచ్చారు ఎవరు ప్రభాకర్ రావు గారు ప్రభాకర్ రావు గారు ఏడు సంవత్సరాలు జైలుకి వెళ్ళారు వరంగల్లో ఓకే ఆయన సంపాదించుకుంది అని ఆయన ఖర్చు పెట్టుకోలేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈయన సంపాదించుకోలేదు ఈయన కూడా ఈయన ఈయన పెద్ద ఈయన తెలియగల ఇతను ఒక్కడే ప్రభాకర్ గారు ఏంటంటే మేము అన్న పిల్లలమే మా అది మా మా స్థలాలు మా ఇల్లు మాకు ఇయటానికి ఈయన మా మేమన్న లేనిపోయి ఇక్కడి నుంచి ఎలా కావచ్చు మీరు ఏందండి వాళ్ళు మీ అన్న పిల్లలు కదా వాళ్ళకి ఏదో కూడా రూపాయి సహాయం చేయాలి అని మీ ఓటడు అడుగుతారని వీళ్ళు ఇది ఎత్తులుగా చేస్తున్నాడు అతను అది జరిగే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ అసలు స్టూవర్ట్ పురంలో అసలు అంటే ఈ వృత్తికి అప్పట్లో రావడానికి కారణం ఏంటని మీకు ఎవరైనా మీ పెద్దలు చెప్పారా వ్యవసాయం చేసుకునే గిరిజనులు ఇలా దొంగతనాలకు అలవాటు ఎందుకు పడ్డారని చెప్పి చెప్పడం మాట వచ్చిందా మీకు దొంగతనాలు ఏంటంటే అప్పుడు పిల్లలు వాళ్ళు జరక్క వాళ్ళ కన్నానికి లేక వాళ్ళు దొంగలు అయ్యారు కరువు లాంటిది ఏమన్నా కరువు కాలం కదా అప్పుడు ఎవరికి లేదు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అన్నీ ఉండి అప్పుడు ఆయన తనంలో లేవు అంట పసితనం పిల్లలు అప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడు దొంగలు అయ్యి ఇదిగా అప్పుడు తినడానికి తప్పని పరిస్థితులలో చేసే దొంగతనాలు ఆ తర్వాత ఒక రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై మంది వరకు స్టువర్ట్పురంలో ప్రత్యేక దొంగలుగా ఏర్పడి ఎక్కడ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ జరిగినా కూడా ప్రత్యేకంగా అసలు దొంగతనం చేసి దొరకకుండా వచ్చే పేరు కూడా ఇదే ఇదే ఆయన ఎక్కడే ఉండేవాడు ఆయన ఉండుంటే ఆయన కాదు సాగు ఉండేది కాదు ఆడికి పోయి వాళ్ళ అత్తగారి ఇంటి కాడ చేరాడు ఎవరు మా బాబాయ్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఎక్కడ చీరాల రామన ఆదినారాయణపురం ఓకే ఆడ చేరి చీరాల్లో ఉంటున్నాడు ఒక కావును పెట్టుకొని మొండే ఆయన్ని అంటే ఇప్పుడు ఈయన చనిపోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏం జరిగింది అసలు ఏం జరిగింది ఏదో మురళి ఎస్ఐను ఎస్ఐ ఆయన చక్రపాణి అంట ఏదో పిచ్చోళ్ళలాగా వచ్చి రావటం రావటం రివాల్వర్ పెట్టేది కాల్చి అంట అక్కడే రెండు దిగిపోయింది అంటే వాటర్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక నాకంటే నాకు ఒకళ్ళు చెప్పారు అంటే నేను చూడాలి అంటే ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ అట్లా మీ తాతగారు చనిపోయిన విషయం ఎట్లా మీకు తెలుసు ఐ మీన్ ఏంటి అసలు సీన్ ఏం జరిగింది అసలు మా తాత దొంగతనం చేసి చీరాల అత్తోళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు ఓకే అత్తోళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మా మా తాతకి కొంచెం మొత్తు పెట్టింది ఎవరు మా మా తాతని ఉంచుకున్నావా ఓకే మొత్తు పెడితే ఆ మొత్తులో మంచమైన పడి ఉన్నాడు మంచమైన పడి ఉంటే చక్ర పని అయిన సార్ వచ్చి బే బిచ్చితనం అదే వేషం వేసుకొని వచ్చి మా తాతకి గన్ను పెట్టి కలిసిచ్చారు ఆహా ఇప్పుడు మీ తాతగారి యొక్క ప్రేయస్ ఎవరైతే మీ తాతను నమ్మించి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తే ఒక భిక్షగాడి వే వేషంలో ఒక అతను పోలీసు అతను వచ్చి తాతగారిని చంపడం జరిగింది సో అట్లా దొరికాడు అనమాట సో ప్రేయస్ చేసిన మోసం వల్ల నాగేశ్వరరావు గారు చనిపోయారు అనమాట ఆయన తీసుకెళ్ళి వాటర్ చెట్లు కట్టి ఎక్కడ వాటర్ వాటర్ ఓకే ఆ ఇటుకి చెట్లు కట్టి కాల్చి చెట్టు కట్టి కాల్ చేశారు అన్నట్టు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తే ఇంకొక పాతేశారు మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పాతేశారు ఓకే అట్లా చనిపోవడానికి ముఖ్య కారణం అయితే అదే అన్నట్టు ఊరు ఊరు మతం చనిపోతే అందరు వచ్చారు రైలు మొత్తం ఆగిపోయినాయి ఇక్కడ పెద్దమని చెప్పింది నాకు మీ తాత పేరు చాలా మోగిద్ది చాలా మంచోడు అలాంటి చంపటం ఏం దబ్బా అని అనుకున్నారు అదే నాకు ఇక్కడ అని చెప్పేది నాకు పెద్దగా మసలా అప్పుడు తెలిసేది నాకు తా సంగతి అసలు మీ తాత అనేది అందరు అన్నట్టు కాదు ఆయన మంచివాడు అని చెప్పేసి నీకు అప్పుడు అర్థమైంది నిజంగానే పేద ప్రజలకు పంచేవాడు సో మంచివాడు అందరు అనుకున్నట్టు కాదు అని చెప్పేసి మీకు అర్థమైంది సో చనిపోయింది మాత్రం ఒక ప్రేయసి చేసిన మోసం వల్ల నాగేశ్వరరావు గారు చనిపోవడం జరిగింది ఇది తాతగారి మరణం వెనకాల ఉన్న రాశ్యం అన్నట్టు సో 
ఇంకా ఇప్పుడు మీ మీరు అప్పుడు ఒకప్పుడు స్టువర్టుపురంలో మూకాలుగా దొంగతనం చేసినప్పుడు రక్తం పోయేది బాగా అనేది కదా అది ఎట్లా అమ్మా అది అంటే బాగా రక్తం పోగొట్టుకునేవారు అని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్తుంటారు ఏంటి అన్నట్టు ఎందుకు అన్నట్టు పోలీసులు పట్టుకుంటే పోలీసులు పట్టుకుంటే నాలుగులు కోసుకోవటం అంటే ఆ నిజాలు చెప్పకుండా నాలుగు కోసుకొని రక్తం చిందించుకొని పడిపోతారంట ఆహా సృహ తప్పి పడిపోతారా అప్పుడు పోలీసులు ఏమనకుండా ఆహా వీళ్ళకి వీళ్ళ కోసుకుంటారా ఎట్లా అర్థం కాలేదు బ్లేడ్ అయితే బ్లేడ్లు బ్లేడ్లు పెట్టి అంగిట్ల వేసుకోవటం కింద పిరుసులు వచ్చినట్టుగా పడిపోతారా కాలు పక్కన వాళ్ళ మోయి రెండు డబ్బులు కోవటం కొట్టి పక్కన పడేస్తారు ఏది కొట్టి మళ్ళీ చచ్చిపోతాడని అడిగి డిపార్ట్మెంట్కి ఇది కదా ఇట్లన్నా కేసు పోసి ఆయన అట్లా చేసి కొంతమంది ఉన్నారు స్టూవర్ట్పురంలో కొంతమంది పోలీసులు దొరికినప్పుడు బ్లేడ్ తోసుకొని రక్తాలు ఎలా తీసుకొని అట్లా పోగు కొట్టుకునే నాగేశ్వరరావు గారు లేదు అతను ఆయన ఏంటి ఆయన పర్ఫెక్ట్ మనిషి పర్ఫెక్ట్ ఏదైనా పర్ఫెక్ట్ అదే చాలా మంది బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి పోలీసులు కూడా భయపడే స్థాయి ఇక్కడ ఉన్న మామూలు వ్యక్తులు అయితే మాత్రం పోలీసులకు భయపడితే టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారిని చూస్తే పోలీసులే భయపడేది అంటే నిజమైన అది నిజమే కారులు వచ్చాయి జాండ్లు జీబులు అసలు అన్నం కూడా తినేవాళ్ళు కాదు ఎట్టు పడితే అట్టు ఎవరు దాక్కుంటారో కూడా తెలియదు అట్ట ఉండేవాడు అతను ఈ రోజుకి కొట్టిగానే ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ కాదు అసలు ఆయన మామూలుగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ దొంగతనం వేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా వేషం లాగా వేసుకొని వెళ్ళేదా అంటే ఒంటికి నూనె లాగా లేకుండా ఎట్లా అది నూనె పో గాడిది చౌరు ఏదో రక్తం అది ఏంటిది గాడిది చౌరు గాడిద రక్తం గాడిది రక్తం తాగేవాళ్ళు గాడిది రక్తం తాగేవాళ్ళు ఎందుకు అట్లా అలా అంటే మనిషి పట్టుకుంటే జారిపోతారంట పరిగెత్తిన ఆయాసం రాదు ఆ నూనె పూసుకుంటారంట అప్పుడు వచ్చింది మామయ్యకి టైగర్ అని టైగర్ నాగేశ్వరరావు పేరు రావడం కారణం ఇంద్రమ్మ గారు అసలు నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక డౌట్ అమ్మా అంటే మా శ్రీ మీడియా ప్రేక్షకులు కూడా ఒక డౌట్ ఏంటిదంటే అసలు టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారికి టైగర్ అనే బిరుదు ఎట్లా వచ్చింది ఆ పేరు ఎట్లా వచ్చింది ఇంద్రమ్మ ద్వారా వచ్చింది సార్ ఇంద్రమ్మ ఎవరు ఆమె పెట్టింది మద్రాస్ జైలు నుంచి మావయ్య గారు పారిపోతే టైగర్ అని పెట్టింది అంట జైలు నుంచి స్పింగ్ బూట్లు ఉండింది అంట మావయ్యకి స్పింగ్ బూట్లు వేసుకొని జైలు గోడలు దాటి పారిపోయాడు అట్లా టైగర్ నాగేశ్వర అని పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు మీ హన గారు చెప్పినట్టు నిజంగా అప్పుడు గాడిద రక్తం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు తాగేవాళ్ళ అట్లా అదంతా పుట్టిదే కదండి గాడిదల రక్తాలు అవి తాగరు కానీ ఏదో వరకు ఏదో ఈ సినిమాల్లో చూపిస్తా ఉంటారు కదా నూనె పూసుకొని దొంగతనాలకు వెళ్ళతో అట్టా చేస్తారు కూడా నూనె పూసి జారడానికి నూనె పోసుకుని మామయ్య గారు అవన్నీ ఏం చేసేవాళ్ళు కాదండి వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఏమో మాకు తెలీదు మామయ్య గారు మాత్రం డైరెక్టరే డైరెక్ట్ అటాక్ నాగేశ్వర గారు కానీ ఆయన ఆయన ఏంటంటే ఉన్న వాళ్ళు తెచ్చి లేని వాళ్ళకి పెట్టాలి ఆయన సిద్ధాంతం అది అసలు ఈయన ఎందుకు దొంగతనానికి ఈయన అసలు నాగేశ్వరరావు గారు దొంగతనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఆలోచన అనేది మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంది అంటే మేము అంటే ఆయన దొంగతనం ఎందుకు చేశాడంటే భార్య పిల్లల కోసం అంటే నేను అంటే నేను విన్న కథన ప్రకారం ఈయన రెండో భార్య కొడుకు ఈయనను సరిగా పట్టించుకోకపోయేవారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అని చెప్పేసి అట్లా అది కూడా రెండో భార్య ఎవరికి లేదు సో మీరు టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు లాగా సేమ్ అచ్చ ఉండే ఒక మన ఉన్నాడు అన్నారు ఆయన ఈయన నేనా అంటే ఎందుకు మీకు ఎలా అనిపించింది సేమ్ అలాగే ఉన్నారు చిన్నప్పుడు కూడా ఈ అబ్బాయి చాలా అలాంటి కాయలు అంటే చెప్పుకోకూడదు ఏమో కానీ చెప్తున్నాను ఒకసారి అండి మూడు సంవత్సరాలు బాబు మేము చీరాలలో ఉన్నాము మూడున్నర సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటాయి జాగిట్లు ముక్కలు టాన్ టాన్ తెచ్చాడండి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడో తెలియదు ఈ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి తెచ్చి దాదాపు ఎన్ని మొక్కలు ఉంటాయో నాకు తెలీదు రెండు లైన్లంతా పంచాడండి 
రెండు లైన్లు పంచాడు రెండు లైన్లు పంచితే ఒక ఆమె ఉండి అడిగిందంట ఒరే మీ అమ్మకి ఒక్కొక్క ఉంటే అందరికి పంచుతున్నావు ఏంటంటే మా అమ్మ కొనుక్కునిద్ది నేను అందరికి ఇవ్వటం నాకు ఇష్టం అన్నాడంట అదే బుద్ధి ఆయనది కూడా కానీ వాళ్ళ మన వాళ్ళకు కూడా ఆయనకి సంబంధించిన మా మారిది పిల్లలకు కానీ జీన్స్ వస్తా ఉంటాయి కదండి వీళ్ళంతా ఒకటే కదా ఈ అబ్బాయి మీరు ఇందాక అన్నది ఇప్పుడు టైగర్ నేశ్వరరావు గారు లాగా ఆస్టీస్ గా ఉన్నది అని చెప్పేసి టైగర్ జోన్ ఈయన పేరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఈయన పేరు టైగర్ జోన్ అనమాట చిన్న టైగర్ అని పిలుస్తా ఉంటారంట ఇప్పుడు ఇందాక వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్పారు ఏంటిదంటే చిన్నప్పుడు ఒక జాకెట్ పీస్ పట్టుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇవ్వకుండా చాలా మందికి రెండు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరికి పంచి పెట్టాడంట సో అందుకు టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు బుద్ధులు వచ్చాయి అని చెప్పేసి కూడా చాలా మంది అంటూ ఉంటారంట ఇతన్ని అసలు అంటే ఆయన తీసుకొచ్చింది వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచా లేకుంటే ఎట్లా కాదండి నేను బట్టల వ్యాపారం చేస్తాను నేను జాకెట్లు లంగాలు చీరలు అవి అమ్ముతా ఉంటా నైటీలు ఇంట్లో తీసుకొని వెళ్ళిపోయి అందరికి పంచి ఇచ్చేసావు నేను అమ్ముకుంటా నీ తెచ్చుకున్నాయి అంటే ఇస్తారులే కావాలంటే నువ్వు కొనుక్కొచ్చుకో వాళ్ళకి పెడతానికేగా నువ్వు తెచ్చింది అంటే మా అమ్మాయి గారిది పుట్టినరోజు అమ్మాయిని కని ఉన్నాను బారసాల కని తీసుకొచ్చావి అవి నాకు నేను ఇవ్వకోకుండా వాడే ఇచ్చేసాడు అందరికి అసలు ఫిస్ట్ ఏంటిదంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు మనవాడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ జాకెట్ పీసులు తీసుకొని వాళ్ళ అమ్మకి తెలియకుండా వాడ మొత్తం పని చేశాడంట వాళ్ళ అమ్మ మందలిస్తే అందరికి పంచడంలో తప్పేముందమ్మా వాళ్ళకి లేవు నువ్వు కొనుక్కోగలుగుతావు వాళ్ళు కొనుక్కోలేరని చెప్పి చెప్పాడు సో అట్లా ఒక పాజిటివ్ వేలో కూడా టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు బుద్ధులు వచ్చాయి కానీ ఎక్కడ కూడా అతను మళ్ళీ ఆ రూట్లో వెళ్ళకుండా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న జాగ్రత్త కూడా అతను చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పెంచుతున్నారు ఇది ఇదైతే అసలు జరిగింది వాస్తవం అయితే సో మీరు మీరు అసలు మొత్తానికి ఏం చెప్పాలనుకో మా శ్రీ మీడియా ద్వారా మీరు ఆ మూవీ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మేము రవితేజ ఫ్యాన్స్ సార్ మేమంతా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం రవితేజ గారు ఫ్యాన్స్ మాకు ఆయన తీస్తానికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఊరిని మాత్రం తప్పు పట్టద్దు ఊర్లో అలాంటివి లేదు మేము ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా అదే మాట మాట్లాడతాం మాకేది ఇబ్బంది లేదు తీయచ్చు కానీ ఊరు తప్పు పట్టద్దు మీ అందరి అభిప్రాయం అయితే మా అందరిది అది సో ఇక్కడ ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా రవితేజ గారి ఫ్యాన్సే శ్రీ మీడియా తరఫున రవితేజ గారికి విన్నపం రవితేజ గారి మూవీ తీస్తున్న వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్లు కూడా విన్నపం ఏంటిదంటే మీరు సినిమా ఏదైతే తీస్తున్నారో తీసినా పర్లేదు కానీ ఈ ఊరిని మాత్రం తప్పుగా చిత్రీకరించకండి ఇప్పుడే ఆ ఊరు కోలుకొని చాలామంది ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుతో మంచిగా చదువుకొని బయటపడుతున్నారు మంచి మంచి రంగాల్లో స్థిరపడుతున్నారు మీరు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఇలా తీస్తే మాత్రం మా అందరికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మా పిల్లల భవిష్యత్తు పాడవుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు బాధపడుతున్నారు వీళ్ళ గురించి ఆలోచించకుండా ఈ ఊరు ప్రజల గురించి వీళ్ళు బాధపడుతున్నారు సో దయచేసి ఇది కూడా పర్లలోకి తీసుకోవాలని చెప్పేసి రవితేజ గారికి మనస్ఫూర్తిగా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నారు ఈ విషయం చెప్పడం కోసమే మన శ్రీ మీడియా ఎక్స్క్లూజివ్ స్టూవర్ట్ పురానికి వచ్చి మరి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో డైరెక్ట్ గా నాగేశ్వరరావు గారి సమాధి దగ్గరికి వచ్చి మరి ఈ విషయాన్ని మీ అందరికి శ్రీ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం అసలు విషయాలు ఏంటి వీళ్ళని మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాం ఎన్ని రోజులు వాస్తవాలు ఏంటి దీనిపైన కప్పిపూచిన అబద్ధాలన్నీ తీసేయడం కోసం నిప్పుపై నిగురు తీసేయడం కోసం ఎలా ప్రయత్నిస్తారో అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా మారిపోయి ఎంత ఒక జనరేషన్ అయితే తయారైంది ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడుతున్నారు ఎవరు కూడా దొంగతనానికి బానిసలుగా లేరు ప్రతి ఒక్కరు చదువుకొని వాళ్ళ భవిష్యత్తులోకి ముందుకెళ్తున్నారు అని చెప్పి చెప్పడం కోసమే స్త్రీ మీడియా ప్రయత్నం చేసింది మీ అందరినీ కూడా ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా అదరించి ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా శ్రీ మీడియా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని పది మందికి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఐమ్ యాంకర్ రా